grudniu 2020 roku na Wawel przyjechał obraz Madonna z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołków z, od ojców franciszkanów w Krakowie. Jest to obraz bardzo piękny, ale zniszczony. Trafił od razu do pracowni konserwatorskiej na Wawelu, do pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby i od razu podjęliśmy pracę przy tym dziele sztuki. Obraz był w złym stanie, ale nie bardzo złym. To znaczy był brudny, miał pęknięcia podobrazia w dwóch miejscach wzdłuż łączenia desek podobrazia, brudne werniksy, rozległe retusze rozsiane na całej powierzchni obrazu. No i oczywiście wymaga konserwacji, a przede wszystkim wymaga badań specjalistycznych, fizykochemicznych. W naszym pracownianym atelier obejrzeliśmy obraz w różnych światłach analitycznych i w podczerwieni, i w ultrafiolecie. I też później zrobiliśmy zdjęcia rentgenowskie, ale jeszcze w świetle sodowym tak, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, jaki jest stan tego dzieła sztuki. I co się okazało? Okazało się, że obraz, owszem, ma wiele werniksów na sobie. Te werniksy są bardzo pociemniałe, jest bardzo dużo retuszy drobniutkich. No i w podczerwieni zobaczyliśmy rysunek, więc zdecydowaliśmy się na poszerzenie dużo o dużo więcej tych badań i z, y, poprosiliśmy o współpracę Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i też ukazał się właśnie ten wspaniały rysunek, pobodny, y, w jednym miejscu y, szerzej potraktowany y, pędzlem, w innym bardzo precyzyjnie. Y, widać też zmiany kompozycyjne, że autor szukał y, formy w twa na twarzy Madonny, i na twarzy dzieciątka, jak również na dłoniach ten rysunek jest taki poszukujący. Wiadomo, że jak jest zrobiony tak lekko i swobodnie, to mógł to robić sam mistrz. Nie jest to ani przeprucha, ani linearny rysunek, taki bardzo wycyzelowany, tylko lekki i swobodny. Wykonana została skaningowa mikroskopia elektronowa, która ujawniła nam stratygrafię obiektu, czyli wszystkie warstwy pokazała po kolei zaprawę, potem imprimiturę, następnie właśnie rysunek i warstwy malarskie. Makroskanerem fluorescencji rentgenowskiej wykonaliśmy taki mapping powierzchni całego obrazu gdzie widzimy rozkład pierwiastkowy, który pozwala nam zidentyfikować pigmenty no i zinterpretować, jakimi pigmentami malował autor, jaka była to paleta. Okazało się, że paleta jest absolutnie z okresu, kiedy żył Lukas Kranach starszy, niekluczone, że to jest też potwierdzenie na to, że jest to dzieło Kranacha starszego i warsztatu. Dokładny stan zachowania mogliśmy zrobić dzięki temu, że z Polskiej Akademii Nauk przyjechał do nas mikroskop Hyrox, mikroskop 3D, który bardzo dokładnie nam zeskanował całą powierzchnię obrazu. Więc to wszystko bardzo dokładnie y, widzimy, możemy y, usuwać patrząc też na fotografię i porównywać sobie to z y, powierzchnią oryginalnego lica obrazu. Prace konserwatorskie zostały rozpoczęte od zabezpieczenia podobrazia drewnianego. Podobrazie zbudowane jest z trzech desek lipowych i wzdłuż sklejeń widoczne były duże spękania podobrazia, dlatego też trzeba było ustabilizować i skleić, zabezpieczyć to podobrazie. Zostały sklejone miejsca 
gdzie były pęknięcie. Tutaj są widoczne wstawki takie minimalne drewna, jak również została zamontowana taka konstrukcja stabilizująca pod obrazie, składająca się z takich kosteczek drewnianych, z drewna lipowego, sezonowanego, przyklejonego na styk do podobrazia, żeby w każdej chwili ta kosteczka modu mogła odprysnąć, jeżeli by były zbyt mocne ruchy samego podobrazia i zamontowana jest w środku listwa, która jest ruchoma, proszę zobaczyć, która utrzymuje powierzchnię całej tablicy w, w, odpowiednich, w odpowiednich parametrach, w odpowiednim stanie, żeby podobrazie nie pękało. Więc to jest bardzo ważny element konserwacji dla tego obiektu. Natomiast na Licu rozpoczęliśmy pracę przy odczyszczaniu powierzchni. Połowa obiektu jest umyta, połowa obrazu jest umyta. Zdejmowane są zanieczyszczenia. Najpierw muszą być wykonane próby na skuteczność odczynników i bardzo delikatnymi substancjami Myjemy powierzchnię, która jest niestety bardzo brudna, ale dzięki temu będziemy mieli powierzchnię rozświetloną i odzyskamy oryginalne barwy obrazu.